我不知道为了钟汉良这条命，您收了多少银子。所谓人为财死，鸟为食亡嘛，不过都是一桩交易。但是我知道，这个阴谋肯定有明理。您跟钟汉良前世无冤，现世无仇，不就是为了点银子吗？我只是想请您好好想一想。无罪开始捉汉良，对您会是什么结果？您会对得起那块宁静高悬的牌匾，而且宁波百姓也会感念您的一身正气。您明察秋毫，还会落得一个清官的美名他究竟值多少钱？相信您比我清楚。不过这不是一般普通的算盘搞去就是一个小宁波，什么走遍天下无宁波江夏，都是井底之蛙。如今的大上海才是风云际会啊！有宋大人，有大把的银子、洋钱等着我们去赚。听您这意思，是不打算回来？我把恒通的现银都掏空了，前夜工会那帮老古董、老混蛋要是知道了，还能让我在江夏街待下去吗？有朝一日啊，我会拿着银子再回来，把宁波所有的钱庄全吃了。你信不信？我信，我肯定信。可惜我爹死了，要不然我还真得让他看看他儿子是怎么做生意。大少爷，听说大小姐回来了，那肯定是回来救周汉良了。你也好，宁波这烂摊子我正不知道该怎么收拾，竟然那么孝顺我爹。你应该为董家出点力，不是爷、啊。我是说，那周汉良要是真救出来，救出来又怎么了？这恒通我已经拿回来了，还能再改姓啊？再说他现在就是一空壳子，什么都没有了，只能是倒闭。这臭名连他愿意背，我还求之不得呢。我是怕，你怕什么？你怕周汉良找我来索命啊？我等着。这样到上海、啊，我就不寂寞。真是多亏了初流跟小恩，为了救你，他们什么办法都想到。初流跟阿根还嚷嚷着要劫狱来着呢。如果不是小恩出主意，初流亲自到上海把我姐姐接回来，真是不知道现在会是什么结果。阿良哥
真惨呐、啊！能捡回一条命，就是万幸。多亏了人家董大小姐。本来我们是来参加婚礼的，还以为能跟着阿良哥发大财，这下倒好。董志恒卷走了所有的银子，亨通钱庄，举债几万两，还是穷光蛋。人呐。看不过命的，真像是一场梦啊！发财怎么样？不发财又怎么样？穷光蛋又怎么样？大不了啊，咱们回上海。你做你的茶坊，我呀，来唱我的戏。梅雅要是在我身边。入赘的女婿半个儿，现在泰山大人没了，董家遭难了，他得回去替董家撑起这一片天来。董家要是垮了，第一个砸死的也应该是他。多少难，只要你有一口气在，你就得给娘站得直直的，站得像个顶天立地的男人。我说过了，他得回家。做生意最重要的事，我准备替你做柜台董事，要你心大意，而且心里装懂事，由你来做柜台管事的最合适的工作。我女儿必须护着我，你也必须护着我。只要你把她领过来，我就让她嫁给你。从今以后。看两次，董家的挺大的谢谢你。
是你的待我说过。让你受委屈，是我对不起。姐，一人一命，爹希望阿良能够成为他的女婿。咱们董家总要有个女儿嫁给他。心里委屈吧？你能打姐吗？你能骂我吗？我知道你心里委屈，只要你心里能好受，你做什么姐都愿意。你千万别这么说，志莲不觉得委屈。觉得受苦，阿良对我挺好的。你跟你说实话，你说的是真的，是真的。让姐越难受，你知道吗？姐姐，你呢？这辈子还不结婚？姐，这脸不觉得委屈，真的，一点都不委屈。志恒是个狠角色，他掏空了，横通所有的银两。你跟董老爷苦苦扭转的局面，转眼之间成了败局啊！我正是为此事而来。多亏了有千叶工会的担保，散户入了股的那些货栈、商号、当铺、纱船，还有绸缎庄，这些董家的实业，因为不能买卖，都还在。我知道诸位担心什么。不管恒通怎么被掏空，欠了多少债，冤有头债有主，跑得了和尚跑不了庙
，我今天来，我就是想请各位去帮我做个证人。证人。现在空了，一两年了都没有。因为坏了宁波前夜风的东西，风通前，从今往后永不在江夏家里。欠大家的脸也要还了，多亏了有前夜工会，还有各位钱庄同仁的担保，董家的实业还在。那各位散户入的股子一律有效，有想赎回的，可以随时在江夏街各个钱庄兑换现银。亨通钱庄所欠所有银两，一共两万四千六百三十七两。我已经在钱业工会签字画押这些银子，今后由我周海良一个人还。我保证，至死。还清亨通钱庄所有钱银。亨通的牌子虽然摘了，可亨通的精神不会动事情总算办完了。
。好，办完了就好。可是，儿子给了一屁股的债。你说的对，豪门难入。既来之则安之吧，起码得让大家知道，当初董老爷看你，没看走眼。只是让您受委屈了。他这又进董府，又当掌柜的，可是您跟着我，一点福都没享。你这是说什么呢？娘啊，用了初柳上次给娘带回来的眼药水儿，娘这眼睛就觉着好多了，缝补衣服啊也就利索了。娘能养活自己。娘不是还有三十六两银子在后头存着呢吗？娘不要了，给你还债。我跟你说过，不要叫我黄先生，就叫我初柳。好的，黄先生。好的，初柳。你今儿来是跟我学唱戏的吧？今天呀、啊，我还真没这心情教你。不过，你既然来了，你就听我把这段唱完吧。哎，哎，黄先生。初柳，我今天啊，真没工夫听你唱戏，我有急事找你。又出什么事儿了？这阵子啊，我神经脆弱，你可别吓唬我。哎呦，我真有急事找你。说话呀，小恩呢？他呀，可能喝酒去了。跟我吵了几次，说要回去，说是在上海干茶房啊，一个月怎么着也能挣十几两银子，被我给按住了。真是我拖累你们，要不然真的你们还是先回上海吧。你这是什么话呀？咱们是兄弟呀，我到哪儿不是一样唱戏吗？咱不说小恩哥了，行吗？我跟你说了大半天了，你是去还是不去呀、啊？嗯？哟、哎，你真是急死我了！人家就是想见你一面，又不是下战书给你单挑，有什么好怕的呀？再说了，人家也救过你一命，怎么着也得当着人面谢谢人家呀。要不？你跑一趟呗，人家见的是你，你替我说声谢谢，一样吗？你要是不去啊，就是不给我面子。我在梅雅姑娘面前，我怎么做人呢？
生活。董家在很多人的眼里是个大户人家，其实董家真的很小，宁波也很小。走出去，你才知道这个世界特别特别大。其实留下来也许会更好。你上过学堂有文化，董家的实业交给你最合适。你爹说过，这几个孩子就你最聪明，未来这个家就是要交给你的。你要愿意留下，我帮你。你让我留下，是真心话吗？心里话。那我算什么？没名没目，一个嫁不出去的老姑娘，天天还要女扮男装，到处抛头露面，丢我们董家人的脸。你怎么还这么说、啊？我说的是真话呀。我跟你开玩笑呢。我爹看人看得准，自从你进了我们董家，一言一行都证明你是管理我们董家最合适的人。我留下来多余。你你随性惯了，我也拦也拦不住。不过你记着，不管你走到哪儿，不管你干什么，都不要忘了，这还有个家。什么时候想爹想娘了，就回来看看。你还记得这地方吗？就在这儿。我说了特别多不该说的话，你恨我吧？不恨。这这是过去的事。再说，我确实也不配。在外面的这段日子，我也常想，要是我没念过那么多书，要是我没上过洋学堂，我的人生是不是也会不一样？像我妹妹那样听爹的话，碰运气，嫁给一个男人。要是撞对了，一辈子就平平安安。可惜啊，人生没有如果，所以我董志霞注定要浪迹天涯了。朱汉良，谢谢你救过我爹和我的命。我在公堂上说你是我们董家的恩人，我说的也是心里话。你现在也救了我一条命，两清了。你救了两条命，我只救了一条，我还欠你一条命。我今天来这儿没别的意思，就想跟你说句话，对我妹妹志莲好点。行了，话都说完了，该走了。这拐杖是我托学堂的小姐姐从国外带回来给爹的生日礼物，你用着挺合适，送你。
实打到你的账户上。呃，你是算定金也行，算押金也行。好啊，咱们可是说定了啊。你得利洋行这半年的染料我全包了，船一到杨家渡码头，直接贴上虎机的标，账咱们是一个月一结，到时候你直接从账户上取银子就行。跟董老板做生意真是爽快，真没想到你做惯了毛四枪和火炮 ，boom boom boom 的声音，还对我花花绿绿的东西感兴趣。也不能老打仗，不是？大清国的老百姓也得过日子，过日子就得吃饭穿衣，穿衣就需要染料。你可真够忙的。你也看见了，天天如此。刚送走一德商汉斯，又来了一个英商亨特森。现如今的上海滩，都在疯传董少爷是个滑翔奇才，谁不让你去老虎头啊？这虎机洋行那是名震浦江，多亏了宋大哥提携。<笑>怎么样，贤弟啊？住的洋房，坐的汽车，洋行开在房尔登，就说这房尔登大厦的楼面吧，不是有钱就能租的。能在这儿办公，那是地位，是脸面。哎，你还别说啊，这有洋范的地方风水还就是好。自从这虎记搬进凡尔登以后啊，这生意好的连门板都挡不住，银子是呼啦呼啦往里涌的。<笑>行，我接着给你报这个月的账。这个解库的进项是固定的，我就不说了。然后我又用这个银子和德国马克的利差呀，放了几笔中期的管子。这个月大概增加了六万多两，还有啊，代收那个五省的利税啊，我放了几笔长期的款子，这是一共进账有。妈，行了，别报了，这银子再多，它就是个数字，能怎么的？贤弟，最近空的话，再帮我挑出洋房。你这又是看上谁了？我还能看上谁啊？还不是为了明珠呀、啊？他现在缠着我呀，十足一副怨妇的模样，天天吵吵的要住洋房，说中式的宅子潮湿，对关节不好。哎呀，这就是啊，赶时髦，这女人你就不能宠，一宠就成母老虎。色艺俱佳又怎么样啊？毕竟已经不是当年的清官人了。要我说啊，之所以敢这么瞎折腾，就是因为闺中无人，就他一个。你要是再多娶个三房四妾的，他就不敢这么有恃无恐了。这个你也别这个那个的了啊！这洋房我先给你买着，纳妾娶小老婆的事儿啊，这李二李队长比较熟，让他俩先帮你张罗着。说起这李二啊，我还真小看他了。这海匪金三庆在舟山嚣张了那么多年，都没人奈何得了他。怎么这李二一去，说走就走了呢？他用的啊是最简单的一招，叫擒贼先擒王。这李二骗金三庆，说是上海道要招安三庆堂，让金三庆啊做上海集刺队队长。没想到这金三庆还真就来了。这人一到，李二拿把破菜刀，咔嚓就给人斩立决了。那三庆堂那三百多兄弟都跟李二呢？那可不嘛，树倒猢狲散呗。大哥，哎呀，阿良啊，见到你可真是太开心了。怎么说来着？从前回宁波呀、啊，是当着小子三百六。今回上海啊，成熟稳重的周老板，这他我算什么老板呢？人家老板都讲究一年挣多少银子，我是好不容易还了两万多两银子，我还是那穷三百六。为什么我这第一站就投奔人家四民公所？我都打算摆设的。这四民公所啊，就是被宁波人管吃管住的地方。大哥，美雅都把房间收拾好了，快进屋吧。行，走加上代收利税，这买卖轻轻松松赚钱。你怎么就想到要做染料生意呢？现在这个时局不稳，这虎记的生意啊，不能只有官府这一条道，咱们必须得是进军实业。另外，这个时局再怎么变啊，这吃穿用度人们总是需要的，有需要就有生意，有生意咱们就有钱赚。时下风雨飘摇，船要是翻了。得先学会自保。大清国哪天要真变天了，大哥我还真得靠你呀、啊！你可别这么说啊，什么靠不靠的呀？啊，我的银子就是你的银子。哦，对了
。说起这染料生意啊，我倒想起一个人来。这染料都是进口的，进口就需要船运，船运就需要码头。我这生意想做大呀。必须得通过长江巡弋孙元孙大人一关。可是我跟他打过几次交道，我怎么觉得这个人他油盐不进呢？他不贪财，不贪财那就好色呗。要命的是他也不好色。啊，他在家里有银子不贪财，这我理解。他也不好色，那他不是男人啊？他还真不是男人啊！天烟，天烟就是天生的太监。可这路货色，非得要娶老婆，连这两个老婆都给人跑了，脸都丢尽了，这哪还敢好色呀？报告缉私总队第三分队队长李本德向二位大哥报告：滚滚滚滚滚！你二加二吧，怎么还出来个本德呀？本德这个名儿是是我花钱请先生起的，其实还不错。嘿，不错！大清国有大清国的规矩，别穿身制服，手都不知道往哪搁。李本德队长，把手放下。是。啊，这就对了嘛！哎，少爷，今天不是交月供的日子，我是来交月供的。哎，这个是账本，您给我们。行行行行行行行，你那个吉斯队那仨瓜俩枣还不够我塞牙缝的呢，你拿去给兄弟们喝点酒啊。另外，你再去找那个什么什么。呃，那个小小黛玉，不对，找那小黛玉啊。参观参观，谢少爷体谅。呃呃，少爷。还有一个事儿，我得向您禀报啊！你说，周汉良，人到上海了。阿兰哥，哎，你刚才干嘛把梅亚赶跑啊？老爷们儿谈事儿啊，女人瞎掺和什么呀？我一直没问问题。嗯，去年梅亚来上海，是不是你股东？嘿呦。这不能叫鼓动啊！梅雅姑娘不是一直想跟我学唱戏吗？隔着远没法教。人呐，难得有个爱好。我呀，每天都到贡馆去听戏，那儿正好缺个打杂的，我就觉得梅雅姑娘合适。在那个地方啊，耳濡目染，进步的快。少咬文嚼字啊！一个落魄郎当的皇宫，整天把戏本当日子啊！花前月下，男的女的胡搞，给谁胡搞？你胡搞，说清楚啊！看上人家就说看上了。你要是这么说呀，我呀就是看上了，怎么着？黄大公子念过书，我以为多高的品位呢，弄了半天也就是天天吓人。谁吓人呢？说谁吓人呢？你说，你说清楚谁吓人？你说我说谁呀？阿林哥，你管不管呢？大林哥，我告诉你，我要是不冲着你啊，我早把那兄弟铁给撕了。他这种人就不配当兄弟。你撕，你撕，你们俩谁有胆力？来打！我操，拿我给你刀！给我脚！有本事你换碗！你要是真的喜欢梅亚，我支持。啊，可是人在家，你可不能就是玩的乐。那公子哥是自己饭，在哪儿搁在哪儿，那样我我可揍你。阿良哥，我呀不是喜欢，是爱。干什么呀？那那我就不能爱了吗？不能吗？你能，你能。踹死他！说正事啊，呃，瑞祥染料行，条件跟人谈好了没？别问我，问他。谁问你了？问你管得了吗？好了，阿亮哥，你真想在上海开这么家染料铺吧？我大老远跑上海来，我不做生意，我做什么？你来上海干什么？我心里清清楚楚的。这两年我没闲着，从租界到帮会，从巡捕水警到扛码头的苦力，我认识不少
。二两哥，你一句话，什么时候做的？要人有人，要枪有枪。做谁啊？董志恒啊。董志恒现在是堂堂虎记的老板，这上海滩那也是呼风唤雨的人物，做了他，保你在上海一战成名。我要是想做的，根本等不到今天。也不用麻烦你们哥俩。我今天把话说明白啊，正好你提起这个事儿，今后他们谁也不许再提这事儿。我来上海，我不是来做文化，我是要规规矩矩做生意。